Hello students of class 5, those who are studying Oxford International English and now <clears throat> let's study the page number 69. Students, we have started a lesson and the preface I have explained already. The lesson number 5, the world change makers. They are the change makers and there is no doubt that they are the world leaders. So, first story I have explained and today we will study about the young Jinnah. Students, you know that um, Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan and still his name is remembered and he is alive in our hearts. And uh, her sister, she has shared something about uh, his life. Uh, Fatma Jinnah has shared about Muhammad Ali Jinnah and how he developed his interest in the studies and uh, she, he was much concerned about her brother's life. Uh, the students, these leaders, hote hain, as we have studied, that they are different from other people and they have some good qualities in them and they, um, how they feel and how they develop their good habits, we will study through their lifestyle and uh, how they develop the good habits in their day routine and they are the good examples for the other students and for the other people. And now Muhammad Ali Jinnah is the famous leader of the subcontinent and, <clears throat> and all over the world. Let's study. When Muhammad Ali was six years old, our parents engaged a tutor to teach him at home as he was too young to be sent to the school. So jo Muhammad Ali Jinnah the, eh, wo bohut chote se the, that was uh, six years old. <coughs> then parents jo the, they have engaged a tutor, unhone tutor hire kiya ke taake is, inko, inki studies jo hai, unme help ho sake. Which was too far to reach on foot. To jo na, school jo tha, wo thoda sa dur tha, uh, it was uh, difficult for them to walk on the foot. He was indifferent to his studies. Wo padhai se bilkul la talak the, ya, un, they were not aware of the studies. And the loathed arithmetic. So, math se ya uh, numerics jo the, un, unse usko dislike karte the, or he was not um, uh, very much close to that subject. But like playing in the neighborhood with boys of his age and was good at the games. So, apne ghar ke paas hi jo boys the, ya uske ham age ya jo bache the, unke saath khelte the aur mukhtif games. Through his proficiency, he became their leader. So, wo unke to me kuch qualities thi. He was a proficient. So, uski wajah se unme wo leader ban gaye. Jaise ke bacho me khelte huye ek bacha jo hai wo unka leader ya head ban jata hai. When he was nine, he was put in the primary school where his confidence swelled when the other boys scored the better marks than him. तो जब वो नाइन नौ साल के हुए तो उनको जो करीबी कोई स्कूल था वहाँ पे दाखल कराया गया जहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस जो था वो दूसरे बच्चों के साथ बिल्ड अप हुआ और साथ जो दूसरे बच्चे जो स्कोर्स लेते थे उनके साथ ही वो भी शामिल गए मच टू फादर्स डिसअपॉइंटमेंट तो फादर वाज वेरी डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि वो उतना उनके अंदर जो है वो स्कोर गेन नहीं कर सके थे एस कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन मदर जेंटली टोल मोहम्मद अली टू अटेंड द स्कूल रेगुलरली एंड टू पे अटेंशन टू लर्निंग तो उनकी जो मदर थी वो उनको हमेशा कहती थी कि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और अपनी सीखने की तरफ जो है वो ज्यादा तवज्जो दें व्हेन फादर आस्क्ड हिम अबाउट हिज स्टडीज ही ही सेड Bapa, I don't like the school. Unhone kaha ki main school ko pasand nahi karta. I would like to be with you in the office and learn to do things. Unhone kaha ki main aapke saath, aapke daftar jana chata hoon ya kaam ki jaga pat jahaan par main seekhna chata hoon. Father tactfully told him that he was too young. Baap ne bataya ki tum ek tactfully se muradha ke bade tarikke se ya bade techniques ke saath ke tum abhi bohut chote ho. The office discipline was strict and the time 
टाइमिंग लॉ जो ऑफिस का डिसिप्लिन है या उसका जो असूल है वो बहुत सख्त है स्ट्रिक्ट है एंड द टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है एंड ही वुड हैव नो टाइम फॉर फॉर प्ले और तुम्हें खेलने का भी कोई वक्त नहीं मिलेगा बट माई ब्रदर इंसिस्टेड एंड स्टार्टड गोइंग टू द ऑफिस लेकिन मेरे भाई ने इंसिस्ट किया इसरार किया और वो साथ चला गया ही सोन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग तो वहाँ पर जाकर उनको ये महसूस हुआ कि पढ़ना और लिखना उनके लिए कितना ज़रूरी है ऑल दैट ही वॉज फिट फॉर वर माइनर कोर्स नो बॉडी वैल्यूड हिज ओपिनियन एंड ही हैड नो टाइम फॉर स्पोर्ट्स तो उनके खेलने के लिए भी या स्पोर्ट्स के लिए भी कोई टाइम नहीं था और क्योंकि वो कम तब पढ़े लिखे थे और उनको जो है वो माइनर कोर्स से मुराद है कि यानी उनको छोटे अहदे के पे जो है वो तैनात किया गया और उनकी जो बात की भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी आफ्टर टू मंथ्स ही अनाउंस दैट ही वुड लाइक टू गो बैक टू स्कूल दो माह बाद उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे स्कूल जाना है फादर रिप्लाइड यू सी माय बॉय देर आर ओनली टू वेज ऑफ लर्निंग व्हाट आर द बापा तो उन्होंने पूछा कि क्या तरीका कार है वन इज़ टू ट्रस्ट द विजडम ऑफ योर एल्डर्स एंड टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस पहला यह है कि आप अपने बड़ों की दानिश या उनकी अकल पर भरोसा करें और दूसरा कि उनकी जो नसीहत है उसको कबूल करें द अदर इज़ टू गो योर ओन वे एंड लर्न फ्राम योर मिस्टेक्स कि अप, आप अपना रास्ता चूज करें और जहाँ पर आप अपनी गलतियों से सीखें मोहम्मद अली लिसन अटेंटिवली उन्होंने बहुत गौर से सुना एंड ही हैड डिसाइडेड बोथ टू लर्न फ्राम हिज ओन मिस्टेक्स एट द स्कूल एंड टू गो टू गो हिज ओन वे तो जहाँ पर अब वो अपने स्कूल जाना शुरू हुए ताकि वहाँ पर वो सीखे और जब कहीं गलत हों तो फिर देन ही हैज़ टू मेक हिज ओन वे हिज एटीट्यूड टू स्टडीज चेंज तो अब पढ़ाई की तरफ उनका जो रुझान था वो अब बदल गया ही बिकेम मोर इन्वॉल्व अब वो और ज़्यादा मेहनत करने लगे या और ज़्यादा इन्वॉल्व होकर पढ़ना शुरू हुए एंड नो लॉन्गर लैग्ड बिहाइंड हिज क्लासमेट तो अब वो अपने क्लासमेट से पीछे नहीं रह रहे एंड आवर पेरेंट्स वार इम्प्रेस्ड और हमारे वालदे जो थे वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए मुतासर हुए सो दैट वॉज द लिटल स्टोरी अबाउट द यंग जिना वेन ही वॉज यंग एंड हाउ ही डिवेलप हिज इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट मैन एंड ही वॉज अ लर्न पर्सन ही हैज सेट द गुड एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स एंड स्टूडेंट्स वी मस्ट अडोप द हैबिट्स एंड लर्निंग स्टाइल लाइक जिना सो वी कैन गेट द सक्सेस and this story was shared by uh, Fatma Jina that was the sister of uh, Muhammad Ali Jina okay okay and now the more prepositions the learning objective is to identify the prepositions and to know how to use them students what are the prepositions preposition is a word or phrase which shows the relationship between noun and pronoun तो स्टूडेंट्स नाउन किसको कहते हैं नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग एंड प्रो नाउन दैट इज द वर्ड यूज इन स्टेड ऑफ नाउन तो दैट इज द रिलेशनशिप जो उसका रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड द प्रपोजिशन तो इसमें ऑन एट और इन फ्रंट ऑफ और दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर यूज A preposition can be phrase. Example ahead of or in front of. Example we arrived home at. So at is a preposition. We went to the old market. To is the preposition. I went to the uh, football match instead of my brother. So so that is the instead of is a preposition. Preposition often show the time at one o'clock on. वेनजडे ऑन और एट भी हम प्रपोजिशन में काउंट करेंगे पोजिशन ऑन द टेबल पोजेशन दैट इज विद आइडियाज सो विद ऑन एंड अकॉम्पनमेंट दैट इज नेक्स्ट टू ठीक है और मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग जो आप काम कर रहे हैं जो उसका जो जरिया है कि कैसे काम किया है बाई कार बाई रोड और इस तरह से डायरेक्शन टू द शॉप जो भी आ, कोई रास्ता या आ, कोई भी वेद बताना है तो टू द शॉप टू द मार्केट इस तरह से हम कह सकते हैं सो टू ऑन एट विद नेक्स्ट टू इंस्टेड ऑफ दैट आर द प्रपोजिशन एंड एक्सेप्शन अपार्ट फ्रॉम द गर्ल तो ये हम अपार्ट फ्राम जो है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड है प्रपोजिशन सो हेयर दे हैव गिवन द सम एक्सरसाइज ऑफ द प्रपोजिशन सो वी विल डू इन द नेक्स्ट टाइम
ओके okay.